நான் உங்கரஞ்சன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதி நம்ம வாழக்கிற பூமிக்கு ஒரு முக்கியமான நாளுங்க என்ன நாள் பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு ஓசோன் டே நம்ம பூமியில் நம்ம வாழ்ந்து உயிரினங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் வந்து நம்ம எல்லாமே மேலே ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓசோன் ஒரு லேயரை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை இப்போ நம்ம வந்து சூரியன்லேருந்து வர்றது நிறைய ரேடியேஷன் வருது நிறைய ரேஸ் வருது எல்லாம் நம்ம உடம்புல டேரெக்டாக படுறது இல்லை நம்ம எல்லாமே வந்து அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறது இல்லை நினைக்கிறப்ப ஒரு கொடையை பிடிச்சிருப்போம் இல்லை ரைட்டாக நம்ம மழை தண்ணி நம்ம மேலே படாமல் இருக்க அதே மாதிரி நம்ம பூமி சுற்றி ஒரு குடை மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நம்ம பூமியை அந்த பூமியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற எந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா அது தாங்க நம்ம ஓசோன் லேயர் என்னமோ இந்த ஓசோன் லேயர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஆக்சிஜன் நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஆக்சிஜன் நம்ம ஹிங்கேல் பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ஓ டூ மாலிக்குல் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஓ சேர்ந்தால் தான் ஒரு ஆக்சிஜன் சொல்லுவோம் அது ரைட்டாக அதே மாதிரி ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் சேர்ந்துட்டு ப்ளஸ் இன்னொரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் சேர்ந்தால் ஓ த்ரீன்னு வாங்க டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ தானே ரைட்டாக அந்த ஓ த்ரீன்ற மாலிக்குல் தான் நம்ம ஓசோன் பண்ணுவோம் இந்த ஓ த்ரீ மாலிக்குல் வந்து நம்ம பூமியில் விட்டு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ஹைட்டில் வந்து ஸ்டாட்டோஸ்பியர்னு ஒரு லேயர் இருக்கும் எப்பவுமே நம்ம பூமிக்கு மேலே ஒவ்வொரு லேயராக அஞ்சு லேயராக பிரிப்பாங்க பூமிக்கு மேலே இருக்கிறது ட்ராப்போஸ்பியர்னு வாங்க அங்கே தான் நம்ம ஃப்ளைட்டு அதெல்லாம் போகும் ட்ராப்போஸ்பியர் மேலே ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்னு வாங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கும் ட்ராப்போஸ்பியருக்கும் நடுவில் ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் வருதுன்னு <laughs> எப்படி அனுப்புதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்ம சூரியன்லேருந்து வர்றப்ப அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அல்ட்ரா வயலட் நிறைய வகையான இருக்குது ஏ பி சிடி இ நிறைய இருக்குது அது நம்ம ஹியூமன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுற ரேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் பின்னு வாங்க அது பி தான் ரொம்ப அதிகமான அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இருக்குது அது பூமிக்கு வரப்ப இந்த ஓ த்ரீ மாலிக்குல்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஓ த்ரீ மாலிக்குல்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரேக் ஆகிடும் அதாவது ஆக்சிஜன் அண்ட் சிங்கிள் ஆட்டமாக பிரேக் ஆகிடுது டூ ப்ளஸ் ஒன்னாக பிரேக் ஆகிடுது டூ ப்ளஸ் ஒன்னாக பிரேக் ஆகி அதே மாதிரி அல்ட்ரா ஒரு சீன்னு வாங்க இந்த சீ என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஒட்ட வச்சிருச்சு ஓ த்ரீயாக ஃபார்ம் பண்ணுது இது மாதிரி ஓசோன் வந்து எப்பயுமே உருவாகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த ரேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மாலிக்குல்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணுது பிரித்து விட்டு சேர்க்குது பிரித்து மாதிரி தாங்க நம்ம ஓசோன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது ஆனால் இப்போ ஓசோன் லேயர் வந்து நிறைய வாட்டர் விழுறது எங்கே பார்த்தாலும் அண்டார்டிக்காவில் வந்து ஐஸ் மெல்ட் ஆகுது நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த வாட்டர் விழுறது என்னென்னா ஓசோன் லேயர் வந்து எப்பயும் வாட்டர்னால் ஒரு டேரெக்டாக ஒரு வாட்டர் ஒரு குழி மரம்லாம் விழாது என்னென்னா நம்ம அந்த முப்பது கிலோமீட்டர் அந்த திக்னஸ் சொன்னால் ரைட்டாக அது அப்படியே குறைஞ்சி குறைஞ்சி வருது அதாவது இந்த ஓ த்ரீ மாலிக்குல்ஸ் எல்லாமே கம்மியாகுது கம்மியாக கம்மியாக லேயர்ஸ் எல்லாம் கம்மியாகும் எப்படி கம்மியாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிளாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஏசி இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் எல்லாமே ஒரு மாலிக்குல் இருக்குது ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது கெமிக்கல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்சின்னு வாங்க குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் வாங்க இந்த குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஐஸ் கட்டி உருவாக அது மாதிரி ரைட்டில் நம்ம ஏசி யூஸ் பண்ணுவோம் ஏசி வெளியே கேஸ் இருக்குல்ல இந்த கேஸ் வந்து சிஎஃப்சி தான் அதே மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏர் கூலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இது மாதிரி என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே எல்லாமே இந்த சிஎஃப்சி குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு அதர் கெமிக்கல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ ஃப்ளோரோ குளோரோ கார்பன்ஸ் அப்புறம் ஆலான்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை மீத்தல் ப்ரோமைடாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த ஃபயர் ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் இது நம்ம ஏசி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரெஃப்ரிஜரேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி கிடையாது யூஸ் பண்ணலாம் பட் கம்மியான நேரத்துக்கு அந்த அடிக்கடி கேஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர் சர்வீஸோடு யூஸ் பண்ணணும் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா தேவையான கேஸ் லீக் ஆகும் கிளாஸ் லீக் ஆகுனா டேரெக்டாக ஓசோன் லேயர் அஃபெக்ட் பண்ணுது நம்ம ஒருத்தவங்க மட்டும் ஏசி யூஸ் பண்ணுறதில் ரெஃப்ரி யூஸ் பண்ணுறவங்க இல்லைங்க இருக்கிற எல்லா மக்கள் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ கோடிக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறப்ப எல்லாமே எங்கே போகுது கேஸ் லீக் ஆகிற கேஸ் எல்லாமே எங்கே போகுது பார்த்தீங்கன்னா பூமியை விட்டு மேலே போகுது மேலே போகிறப்ப இந்த ஓசோன் லேயருக்கு பாதிக்கப்படுது இந்த ஓசோன் லேயர் பாதிக்கப்படுதுன்னா டேரெக்டாக நம்ம பூமிக்கும் பாதிக்கப்படுது நம்ம பூ
இப்போ நம்ம மேலே படுது நம்ம அல்ட்ராவல் ரேஸ் நம்ம மேலே உடம்புல படுதுன்னா நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் பார்த்தீங்கன்னா தோல் அரிச்சல் பயங்கரமாக வரும் பயங்கரமாக அரிப்பு வரும் நல்லா ரெட்னஸ் ஆகும் சகப்பாகும் அப்புறம் சுரிஞ்சு சுரிஞ்சு அப்படியே புண்ணாக மாறும் அதே மாதிரி நம்ம ரேஸ் அதிகமாக எக்ஸ்போஸ் ஆக ஆக டெய்லியும் ஒரு மனுஷன் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருந்தான்னா அப்போ இந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்லுக்குள்ளே ஒரு டிஎன்ஏன்னு ஒரு இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆல்டர் பண்ணிடுது இந்த டிஎன்ஏ வந்து நம்ம ஒரு பையன் குழந்தை பண்ணுச்சுன்னா அப்பா மாதிரி இருக்கும் அம்மா மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லுவோம் ரைட்டாக அதுதான் அந்த டிஎன்ஏ கொடுக்குது அந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆல்டர் பண்ணிவிடும் இந்த டிஎன்ஏக்கே வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இதில் வந்து ஸ்கின்னுக்குன்னு ஒரு தனியாக இருக்கும் இதை வந்து வேலை செய்யணும் பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து ஸ்கேன்ஸ் தரும் அந்த கேன்சர் பேர் வந்து ஸ்குவாமஸ் செல் காசுன்னு இந்த கேன்சர் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க ஸ்கின் கேன்சர் அது எல்லாமே வந்து நம்ம யூவி ரேஸ் இந்த பி யூவி ரேஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய ஒரு கேன்சர் இந்த கேன்சர் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நம்ம வந்து முடிஞ்சவளுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ண பார்க்கணும் எப்படி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் இருக்கிற எல்லோரும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வந்தால் இது பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது நீங்கள் வெளியே வெயிலுக்கு போகிறப்ப இந்த உச்சி வெயிலில் போகிறப்ப நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணுங்க இருக்கிற வந்து இந்த சன்ஸ்க்ரீன் லோஷன்லாம் இருக்கும் மூஞ்சியில் கை காலை தடவிப்போம் அதே மாதிரி இந்த கிரிக்கெட்டருக்கு கிரிக்கெட் விளையாடுறப்ப மூஞ்சி ஃபுல்லாக வள்ளையாக பூசிப்பாங்க எல்லாமே ஒரு லோஷன் தான் அவங்கள பாடியை வந்து ஸ்கனில் ஸ்கின்னில் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம சன்ஸ்க்ரீன் லோஷன் தடவிட்டு போகலாம் அண்ட் தொப்பி நிறையா அந்த தொப்பி வந்து நம்ம ஃபேஸை மறைக்கிற மாதிரி ஒரு ஷேடோனாக தொப்பி போட்டு போகலாம் அண்ட் நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த கை காலில் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு நம்ம ஸ்கின்னை வந்து டேரெக்டாக சூரியன் பட விடாமல் நம்ம தடுத்துட்டு போகலாம் இது மாதிரி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி போட்டால் நம்ம உடம்பு வந்து டேரெக்டாக எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் யூவி ரேஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறீங்கன்னு பார்க்குறீங்கன்னா சிம்பிள் டெஸ்ட் உங்களை ஷேடோ பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல நிற்கிறீங்க உங்கள் ஷேடோ வந்து உங்களை விட டால் அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கிறீங்க இப்போ காலை ஈவினிங் டைம் இல்லை காலையில் டைம் போனீங்கன்னா நம்மளோட ஷேடோ வந்து டாலர் தன் நம்பலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து யூவி ரேஸ் கம்மி தான் எப்பப்போ உங்கள் ஷேடோ வந்து நம்மளை விட கம்மியாக இருக்கோ டாலராக இருக்கோ அந்த டைம்ல வந்து அதிகமாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிறீங்க மதியான உச்சி வெயில் அந்த பன்னெண்டு மணி ரெண்டு மணி டைம் நம்ம ஷேடோ நம்மளை விட ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் அந்த டைம்ல யூவி ரேஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகும் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனை நம்மளுக்கு தான் வரும் கட்டிக்கால வந்து தண்ணி மெல்ட் ஆகுது அது மெல்ட் ஆகுதுன்றோம் எல்லாமே ஏன்னா அந்த ஓசோன் லேயர் வந்து குறைஞ்சிட்டு வருது திக்னஸ் குறையுது எல்லாமே குறைய சிஎஃப்சி யூஸ் பண்ணுறதுனால அது நிறைய குளோரின் ஆட்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஒரு குளோரின் ஆட்டம் போகுது இந்த ஒரு குளோரின் ஆட்டம் வந்து ஒரு லட்சம் ஆக்சிஜன் மாலிக்கலை அழிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதனால அந்த ஒரு குளோரின் ஆட்டம் வந்து மொத்த இதையும் அழிச்சிரும் பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு தான் வருது பார்த்தீங்கன்னா அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண பார்ப்போம் நம்ம நம்ம வாழ்கிற பூமி நம்மளுக்காக ஆக்சிஜன் கொடுக்குது தண்ணி கொடுக்குது எல்லாமே கொடுக்குது ஆனால் நம்ம இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தோன்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இந்த ஓசோன் லேயரை வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிற பூமிக்கு வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண பார்ப்போம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் வெளியே போகிறப்ப உங்கள் ஸ்கின்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் இந்த விஷயத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ஆக்சுவலி இந்த வருஷம் தீம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் அண்ட் ஈடிங்னு ஒரு தீம் வச்சுருக்காங்க அதாவது வந்து இது என்ன இது என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஓசோன் லேயர் ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது இந்த மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க அது சைன் பண்ணி எப்போ சைன் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் சைன் பண்ணாங்க அதை சைன் பண்ணி இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அதனால் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அண்ட் ஈலிங் ஸ்டில் ஈலிங் சொல்லிட்டு இன்றைக்கு இந்த வருஷம் தீம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்ரி வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீம் கொடுப்பாங்க இந்த வருஷம் தீம் இது கொடுத்துருக்காங்க பதினாறாம் தேதி செப்டம்பர் வந்து ஓசோன் லேயர் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது எதுக்குன்னா அவேர்னஸ்க்காக மக்களுக்கு தெரியணும் மக்களுக்கு புரியணும் மக்கள் பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட எஃபர்ட் நம்மளோட பெனிஃபிட் நம்ம போவோம் நம்ம லவ்டு ஒன்ஸ்க்கு வந்து வெளியே போகிறப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி போக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப்